Karibu sana katika kipindi kingine ambayo inajaribu kujibu maswali yenu ninyi wasikilizaji. Na leo nimepata swali moja ambaye nauliza hivi ni anaitwa Ibrahim Grayson ambaye anauliza e, swali langu michezo ya kamali ni halali kwa Mkristo ama mtu yeyote kuicheza kwa ajili ya kutafuta mafanikio kweli yani kitu ambacho kwa Kiingereza tunaita gambling hiyo itakuwa ni topic ya kipindi hiki kabla ya kuingia kwenye somo lakini kama huja subscribe fanya hivyo hapo utaweza kupata mafundisho kama hayo ambayo ninajibu maswali ya watu wa Kristo mara nyingi au watu wa kawaida. Halafu pia mafundisho ya kibiblia, juu ya ufuasi na mambo mengi sana. Na ukiklik ile notification kengele pale unapata kila wakati ninapotoa video. Kama unapenda mafundisho pia onyesha hiyo kwa kufanya ile thumbs up na pia kwa kutoa comments zako. Haya tutaanza sasa kuangalia hiyo somo letu kucheza kamali au kamari tegemea wapi unakoishi kwanza kabisa ni vizuri kufahamu kwamba Biblia haiongei rasmi kuhusu kucheza kamali au kwa Kiingereza ni gambling haiongei juu ya hiyo lakini matokeo ya uchezaji mara nyingi ni hatari na inafanana na utumiaji kama mfano kama ya mvinyo nilifanya video nzima kuhusu mvinyo na utumiaji wa mvinyo na hata e, tuseme hiyo uchezaji unapochezea fedha unapochezea mali unapoanza kuingia katika uwanja huo inaweza kafanana na uwanja wa utumiaji wa mvinyo na kimsingi ni namna ya tunavyofanya hiyo zoezi ambayo inaweza ikawa ikaonyesha kwamba ni kibaya au ni sawa kwa hiyo ni, 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 ni moja ya topic hizo ambayo huwezi kusema ni dhambi moja kwa moja, huwezi kusema ni sawa moja kwa moja, itategemeana na mtu na jinsi unavyoitumia. Na mara nyingi sisi wa Kristo tunapenda au watu wengi wanapenda sheria inayosema hii unakubalika, hii haikubaliki. Lakini kuna mambo mengi katika maisha yetu ambayo tunahitaji kutumia akili, hekima na eh, tuseme ufahamu wetu kwa jumla kwa kuweza kujua namna ya kujiongoza katika maisha na moja wapo ni hii hapa. E, maandiko tutakayoangalia yanahusu zaidi nia na tabia ya mtu ambayo pia inaweza katumika katika kesi au topic ambayo tunaliongolea yani gambling au kucheza kamali. Na tutaangalia nafikiri ni maandiko 15 kwa hiyo ni mengi. Biblia inaongea juu ya kupiga kura kura katika Kiswahili ina maana mbili ni ile ambayo ni kama vile kubahatisha unapiga kura kuona kama utafanya hivyo au hivi hiyo inatumika katika Biblia wakati wanataka kuchagua kwa mfano mitume wakati Yuda amejiua wanapiga kura kwa kuangalia Mungu atasemaje hiyo ni njia moja lakini sisi tumezoea kura wakati eh, topic moja imeongelewa labda katika E, kamati halafu wanapiga kura tuipitishe au tusipitishe tunanyosha mikono tunapiga kura kwa hiyo kuna mambo haya mawili lakini hatuna andiko rasmi inayotuambia kama ni halali au kama sio halali kucheza kufanya gambling au kucheza kamali kwa hiyo tunalazimika kufikiria mafundisho mengine ya kutuongoza katika maisha na kufikiria kama inaweza kutumika katika topic yetu au katika eh, hiyo hali ya kucheza na hiyo ndio tutakayoifanya sasa kimsingi ninasema hivi ni namna ya tunavyofanya hiyo zoezi eh, na nitajaribu pia kutoa mawazo yangu kuhusu hayo na katika uchunguzi wangu nimeona kwamba walimu wa imani wana misimamo miwili ni, kuna wengine wanasema ni sawa wengine watasema si sawa. Kwa hiyo ni topic ya aina hiyo ambayo yapo mengi kama hayo katika mwili wa Kristo ambayo wengine wanasema ai ni sawa, mnaweza kafanya ukitumia taratibu hizo. Wengine watasema hapana. Ni kama vile mvinyo, kuna wengine wanakataa kabisa uweze kutumia, wengine wanasema ukitumia bila kuvuka ule mpaka wa kuanza kuwa mlevi, poa. Kwa hiyo eh, ni hivyo. Kwa hiyo wapo wanaosema kwamba ni marufuku kabisa ni dhambi Eh, na wana sababu zao mara nyingi 
tuseme katika kanisa fulani au kundi fulani wanaweza wakawa na sababu ya kuikataza katika hiyo kundi kusema ni dhambi nafikiri ni kuvuka mpaka hiyo sio kweli lakini wanaweza kusema katika kundi letu hili tunaikataza hiyo ni kwa sababu wanataka kulinda kundi lao na hapo ninaweza nikasema kwamba okay hiyo ninaweza nikaikubali kwa sababu ina ni katika ile nia ya kulinda watu wasijiingize katika shida na kuna mambo mengi katika makanisa yetu ambayo ni sheria ambayo sisi wenyewe tunaiweka kwa sababu tunataka ku kuwasaidia watu kuna wengine basi watasema inategemeana uchezaji jinsi ulivyo uh, na mimi nitakuwa kwenye kundi la pili sioni kwamba ni dhambi moja kwa moja ila ni zoezi inayoweza kukupeleka haraka sana katika dhambi kama vile mvinyo unavyoweza. Kwa hiyo mimi ninakuwa mwangalifu sana kusema kwamba kitu ni dhambi wakati Biblia haisemi hivyo. Na Biblia haiongei juu ya hiyo topiki yetu, kwa hiyo haiwezi kusema kwamba kucheza kamali ni dhambi, haiwezi kwa sababu haiongelee hiyo kitu. Sasa tunataka kuangalia sasa kucheza inaleta nini? Kwa, kwa nini tunasema ni hatari? Hiyo tutaiangalia. Lakini kwanza tuangalie maandiko, sawa? Na tutaanza na Luka 12 na mstari wa 15 inasema hivi. Basi akamwa akawaambia wote, "Jihadharini na kila aina ya tamaa, maana uhai wa mtu hautegemei wingi wa vitu alivyonavyo. Si kila wakati, lakini mara nyingi tamaa ndiyo inayotufanya tutafute hela, tutafute yale mafanikio. Tuna, tuna jis, tunakaa katika hali fulani na tunataka tujiepushe na hiyo hali tulionayo na tunakwenda kubahatisha na moja wapo ni kwanza kucheza. Kwa hiyo ni, ni kitu ambayo inatuvuta inatusukuma kufanya hiyo. Na hiyo tamaa tayari ni hatari. Okay? Katika eh, Timotheo wa kwanza sura ya sita, mstari wa tisa na kumi, tunasema hivi. Lakini wale wanaotaka kutajirika wanguka katika majaribu na kunaswa katika mtego wa tamaa nyingi mbaya za kipumbavu ambazo huwavuta paka kwenye uharibifu na maangamizi kwa maana kupenda sana fedha ni chanzo cha uovu wote watu wengine wametamani sana kupata fedha hata wakata tanga tanga mbali na imani na wameivunja mioyo yao kwa huzuni nyingi Biblia inasema ni hatari unapoanza kutafuta mali kwa nguvu na unapoenda kuanza kucheza kusudi ufanikiwe kama yani unasema hita ndo, ndo njia yangu ya kupata maisha mazuri hapo sasa ni kama vile unajiweka wazi kabisa kwa hayo majaribu yote na unajiweka wazi kwa kuanguka kama unacheza kama kiburudisho mara moja kwa mwezi au wakati ninayo hizo shilingi kumi hapo wacha nitumie kwa kucheza haita nidhuru sitafilisika haitaleta hatari yote nikipata bahati haya itakuwa vizuri labda nitamnunulia nita mke wangu gauni mpya au nitafanya kitu kizuri na hizo fedha yani ni kitu ambayo haitadhuru maisha yako lakini ukiwa na, na zile fedha alafu nasema hiyo sasa ngoja nijaribi nione bahati halafu unazipoteza na una hata ya kula unaona tofauti tofauti kubwa sana hapo ya kwanza nitasema hakuna hasara hakuna shida hakuna hatari ya pili uko mbaya sana uko vibaya sana okay. tunaendelea kusoma wa korinto wa kwanza sura ya kumi na mstari wa 23 na 24 inasema hivi vitu vyote ni halali lakini si vyote vinaofaa Vitu vyote ni halali lakini ni vyo, eh, si vyote vinajenga. Mtu asitafute faida yake mwenyewe ila faida ya mwenzake. Kwa hiyo unahitaji unapoanza kufanya mambo kama hayo na kusudi lako ni nini? Ni kiburudisho, ni ku, kujitafutia eh, utajiri, ni nini ambayo kinakusukuma kufanya hivyo? Uh, leo duniani mimi naiona hapa Sweden ninakoishi watu wengi wanacheza sana 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 na nadhani sababu moja ni kwamba kufanya kazi kama mfanya kazi wa kawaida ni vigumu sana kujipatia maisha mazuri kwa hiyo wanakwenda kubahatisha na wapo ambao wanacheza kwa akili hawahatarishi maisha 
wakipata bahati okay wananunua gari wengine kila wanapopata mshahara wanapoteza fedha zao nilifanya kazi pamoja na mzee mmoja yeye yani siku mbili baada ya kupata mshahara anaanza kutafuta kujikopa ameshazimaliza ameshazimaliza fedha zake kwa kucheza mtu kama huyu ameshangukia kwenye dhambi imeshakuwa dhambi kwa sababu imekuwa amekuwa mtumwa chini ya kucheza kwa hiyo kama hata kama Biblia haisemi ni dhambi inaweza ikawa dhambi kwa sababu haijengi haisaidii na inaweza kaleta hatari tunaendelea kusoma uh, uh, Timotheo wa kwanza sura ya sita na uh, ni sita tulishasoma lakini kumi na saba na kumi na tisa inasema hivi waamu watu walio matajiri katika mambo ya maisha ya sasa wasijivune wasiweke tumaini lao katika mali isiyoweza kutegemewa bali wamtegemee Mungu ambaye kwa ukarimu hutupatia vitu vyote tuvifurahie waamuru watenda mema wawe matajiri katika matendo mema na wawe wakarimu na walio tayari kuwashirikisha wengine mali zao kwa namna hiyo watajiwekea hazina ambayo itakuwa kwa msingi imara kwa wakati ujao hapo wataweza kujipatia uhai ambao ni uhai wa kweli hapo tunaambiwa kwamba utajiri eh, tunapoutafuta utajiri eh, tunautafuta pia kwa manufaa wa wengine ukipata fedha ukipata uwezo usianze kujibanishia usianze kujinunulia vitu vyote unavyovihitaji aa unasaidia watu pia na kama hiyo ni kusudi eh lakini bado lazima ujue kwamba isiwe inakuendesha ikianza kukuendesha tayari umeshaenda kubaya kwa hiyo ina hatari ya kuhamisha tegemeo yetu kwenye mali badala ya kwa Mungu na ni rahisi sana kufanya hivyo hata mimi mwenyewe ninayona katika maisha yangu mara nyingi ninaweza nikawa na, na economy yangu ni nzuri ni kama vile hata kumuomba Mungu anisaidie ni kama ninasahau kwa sababu mambo yanakwenda vizuri ambapo wakati ekonomi yangu ni mbaya huwa ninamlilia Mungu kila siku ndivyo tu hivyo nafikiri sisi e, wanadamu Matayo sita, mstari wa 19 hadi 21 bila shaka kipindi hiki kitakuwa kirefu kidogo lakini ndio hivyo e, inasema hivi msijiwekee hazina hapa duniani ambako nondo na kutu huharibu na wezi huingia na kuiba jiwekeni hazina mbinguni ambako nondo na kutu hawawezi kuharibu wala weze hawaingii wakaiba maana pale ilipo hazina yako ndipo pia utako utakapokuwa moyo wako na, na hiyo pia ni moja ambayo tunahitaji kuifikiria kuna kama unajua, hata kama unakosa fedha unakosa hiyo mali inaweza ikawa ndio hazina yako kwa sababu unaitamani vibaya sana mimi mara nyingi nafikiri watu ambaye ni maskini wanafikiria fedha kuliko wale watu ambaye wanayo ya kutosha. Kwa sababu aliye nayo ya kutosha hahitaji hata kufikiria. Ambapo watu watu ambaye wanakosa ni masaishi na ende. Unaona? Kwa hiyo kwa mtu ambaye hana ni rahisi zaidi kupata ile tamaa ingawa hata tajiri mara nyingi sijaona tajiri ambaye anatosheka. Kila mtu anataka kuongeza. Tunaiona kwa watu wenye mishahara mikubwa ambayo wana maisha mazuri lakini bado wanataka kuongeza ile eh, eh, tuseme mali yao. Tuendelee katika kutoka inasema hivi kutoka 20 na 17 usitamani nyumba ya jirani yako wala mke wake wala mtumwa wake wala kiume au wa kike wala ngombe wake wala punda wake wala chochote kilicho mali ya jirani yako. Usiangalie watu wengine kwa kutamaa maisha yao au yale walio nayo kuanza kufurahia kama mtu mwingine anafanikiwa hiyo ni kitu ambayo inakusaidia na mara nyingi tunapoanza ku, kuingia katika kucheza kwa sababu tunasema tunataka kujifanyikia swali letu ilikuwa kwamba ni, ni vibaya kucheza au ni dhambi kucheza kwa kutafuta mafanikio na, na hiyo sasa unapokuwa na hiyo kusudi ndio unaingia katika ila hatari ninavyoona mimi hapo ndio huko hatarini kuanguka katika hatari sana ya, ya kujifilisi kwanza. Tunaenda wa Ebrania 13 na mstari wa 5. Msiwe watu wa kupenda fedha. Toshekeni na vile vitu mlivyo navyo. Mungu mwenyewe anasema, sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Kwa hiyo Biblia inasema usipende fedha. 
tunaanza kupata maandiko mengi ambayo tuseme inatuambia kwamba nia yetu isiwe kwa hali juu na chini kutafuta fedha na kama hiyo ni kusudi yako unapanza ku, kucheza kuna hatari tunaingia methali 13 na moja. mali ya haraka haraka hutoweka lakini ukusanyaye kidogo kidogo ataiongeza na hiyo nafikiri inatuambia kwamba kufanya kazi na kujenga maisha taratibu pole pole kama ilivyo kawaida kwa watu wengi tunafanya hiyo ni njia nzuri zaidi kwa sababu unajifunza kumudu ule utajiri au ile hali ulionayo ukipata mabilion na mabilion ghafla hivi uh, kwa kwa ushuhuda ninaoona na unaposikia watu ambao wanapata fedha yani nyingi sana ni kama vile wanaipoteza mara moja au wananua vitu vya kipuuzi na vitu ambavyo haiwasaidii hata kidogo na inawezekana pia wasiwasaidie watu wengine kwa hiyo kumiliki mali ni zoezi e, ukimwagiwa tu mara nyingi haraka ni rahisi kuitumia vibaya si lazima kuitumia vibaya lakini ni rahisi okay tuendelee matayo sita na mstari wa ini nasema hivi hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili maana utamchukia mmoja na kumpenda huyu wa pili au utaambatana na mmoja na kumdharau huyu mwingine hamwezi kumtumikia Mungu na mali pamoja hiyo ni sehemu ambayo nafikiri umeisikia mara nyingi e, ni, ni rahisi sana unapoanza kufikiria mafanikio na mali na mimi huyu ndugu aliyetuandikia hiyo swali sifahamu umri wake labda yuko katika harakati za kuoa e, hiyo ina gharama kubwa tunajua e, watu wanataka kufanya ndoa kubwa sherehe kubwa ambayo inaleta sifa kwao e, kwa hiyo labda ndio sababu ya kutafuta fedha za kiharaka kusudi mambo hayafanyikiwe hiyo inawezekana uh, lakini hayo yote Biblia ni kama inatutahadhali na, na mambo kama hayo. Inatutahadhalisha na mambo kama hayo. Inatuambia bwana ah we mwangalifu tumia utaratibu ulio mzuri sio huo wa haraka haraka. Mambo ya haraka haraka huwa hayaendi vizuri. Uh, tuendelee na methali 20 na 21 nasema hivi mali iliyopatikana kwa haraka mwanzoni haitakuwa ya heri mwishoni hatari ya mali ya mali ya haraka tena na hiyo ni moja kwa moja tunapoongea juu ya kucheza eh, ni, ni mali ya haraka ni mali ya haraka ha, hiyo ni hatuwezi tukakataa tunaendelea na methali 15:27 anayetamani faida ya ulanguzi anaitabisha jamaa yake na nimitumia hiyo 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 sehemu kwa sababu unapotafuta hiyo tuseme unapo ukiingia ukinaswa katika kucheza mara nyingi utakuta watu kama hao kila senti wanayoipata wataipeleka kwa kucheza familia yao nyumbani haina nguo inaka ina, ina njaa hawawezi hawa wakalipa deni zao hawa, yani hali ya familia itakuwa ni kama E, sehemu ya pili kwanza kucheza maana akipata si atawapa unaona au kama ni mama hii ni yeyote anayefanya kuna wakina mama wanacheza kuna kina baba wanacheza lakini ni rahisi sana na kujifilisa hata mwenyewe unacheza na fedha zinapotea tunaendelea na methali 22 na 16 anaye mdhulumu maskini atamfanya afaidike mwishowe anayewapa ma- matajiri zawadi ataishia kuwa maskini. Na katika kucheza ujue kwamba kila mara we unaposhinda kuna mwingine ameshindwa. Kwa sababu hizo fedha zinazochezewa ni wachezaji wanaoikusanya. Wanaileta sehemu moja anatoa lakini wengi wanachangia. Kwa hiyo unapo unaposhinda kuna wengine hao walishindwa. Kwa hiyo hiyo ni, ni kama vile unamnyanganya una mwingine hiyo ni kitu cha kufikiria ingawa se, kwa sehemu nyingine unaweza kusema kila mtu anayecheza anajua kwamba ni, ni bahati nasibu kwa hiyo lakini pia ni, ni kama vile udanganyifu na ni vizuri kwa nayo katika akili zako kwamba we ukishinda mwingine ameshindwa na we unapochangia na unashindwa ujue kuna mwingine ameshinda 
lakini anaishinda sana ni yule ambaye anafanya ile setup ya mchezo wao ndio wanatengeneza wana fedha nyingi sana tunaendelea na methali eh, 28 na 20 mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele lakini afanyaye haraka kwa tajiri hakosi ataadhibiwa hapa kuna kuna hatari ile tena kwamba anaifanya haraka kwa kuwa tajiri Unapo, kila kitu unapofanya hivyo ni kama vile unajaribiwa kutafuta njia ya mkato kuna hatari katika kutafuta haraka na hayo ni maneno ya Mungu kwa hiyo tunayasoma tunayapitia uh, alafu nitaongea kidogo mawazo yangu zaidi baadaye e, wa Korintho wa kwanza uh, sura ya sita mstari wa tisa hadi kumi ina sema hivi au hamjuu ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu msidanganyike washirati hawataurithi ufalme wa Mungu wala wabudu sanamu wala wazinzi wala wafiraji wala wala witi wala wezi wala watamanio na hiyo ndio inatuhusu kwa sababu ni tamaa ya fedha inayotufanya tucheze kama ni kidogo au ni nyingi kama ni ya balance au haina balance lakini ni aina fulani ya tamaa halafu wengine walevi watukanaji na wengine pia kwa hiyo watu ambao wana tamaa ya fedha hawata urithi ufalme wa mbingo kwa hiyo unapokwenda kucheza kwa sababu una tamaa na tamaa na kusukuma hapo nia yako ni mbaya unaona na hapa kuna hatari tuseme katika uchezaji wako eh, andiko la mwisho ambayo tutaliangalia ni ni wa Thessaloniki wa pili sura ya tatu na mstari wa kumi nasema hivi kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa hapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asili chakula. Kwa hiyo msingi wa Biblia juu ya kufanikiwa kimaisha ni unafanya kazi. Na hiyo sasa ni, ni mbali sana na kucheza kwa kupata mafanikio, si ndiyo? Msingi wa mafanikio katika maisha ni kwamba unafanya kazi. Kazi aina ile ambayo utapewa au utafanya. Okay. Unapotaka ku, kucheza sasa. Na kama unasema kwamba ninataka nicheze kwa sababu nifanikiwe, labda nipone kufanya kazi. Hapo sasa ni kama vile uko katika kichaka kidogo. Unaelekea porini, unaelekea kupotea. Kwa sababu Biblia inasema fanya kazi ndio utaishi. Okay. Na halafu kuna kuna michezo aina mbali sijui pale wewe unakoishi kuna mchezo gani ambayo eh, ambayo una, unatumika hapa kwetu kuna kuna kama ki, 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 kicheti kidogo hivi unanunua halafu una, unaisugua una, unapata nambari zinazofanana inawezekana ni ni, ni fedha kiasi na kama unapata tatu zinazofanana una, unaenda na unaweza kukomboa hizo fedha na pia ina, kuna kuna aina ya mchezo mbalimbali. Mbali. Lakini kama unaona kwamba unapita sehemu na kuta ah, hii unaweza kununua sisi hapa hata madukani hapo. Kwa hiyo unaweza kusema nimeenda kuhemea ah, ninazo hizo. Ngoja ngoja nione. Yaani unafanya kama kiburudisho tu. Ha, umeshanunua chakula unayo kila kitu nyumbani, watoto wamevaa we mwenyewe umevaa, hakuna tatizo, hakuna deni ambayo ina, inakusumbua, kwa hiyo haufanyi kusudi labda ukate au labda mambo ya ya, ya kae vizuri ah unafanya kwa sababu mm, ni kiburudisho tu haitakudhuru hii naona hakuna tatizo lakini kama yani kabla ya kuingia kununua chakula kwanza unakata sehemu ya kuchezea kusudi uweze kununua au ah, unasema nikichezea nikipatie nitaweza kununua nyama leo kumbe unapeleka zile fedha na unakosa hata kile kidogo ambao ulitaka kununua hamna sasa simepoteza hapo unacheza vibaya hiyo ni tabia ya dhambi kwa sababu hapo unahatarisha maisha yako na wa ndugu zako kwa hiyo hiyo haifai anyway uh, mimi kama nilivyosema mwanzo wa kipindi sifurahii mtu akisema Biblia inasema ni dhambi wakati Biblia haiongei juu ya jambo linaloongelewa na ndio maana mimi nasema kucheza kamali ukisema kwamba ni dhambi mimi hiyo sifurahii isipokuwa ninajua eh, kwamba ni hatari na inaweza kukupeleka katika dhambi kwa hiyo eh, kusema kwamba 
Biblia haisemi kwamba ni kosa au inakupeleka katika dhambi. Hiyo pia ni kosa. Kwa sababu kama unashindwa kujicontrol ni dhambi. Maana itakuwa ina nguvu juu yako wewe unakuwa mtumwa chini ya kucheza. Unaona? Ni kama vile mlevi. Unafikiri mlevi atajitambua ata, kama mlevi wakati hajalewa? Ah mimi mlevi bwana, hapana. Anaenda kwenye baa na sema nitakunywa bia moja haya. Anapiga hiyo bia moja, alafu rafiki anaingia. Wanaanza kuongea. Eti nyingine. Baada ya sijui ngapi, mimi si mimi si, si mtumiaji, kwa hiyo sijui unahitaji ngapi mpaka unaanza kulewa. Baada ya chache anaanza kulewa. Ataendelea kwa giza zingine kwa sababu sasa akili zimisha vurugika na tamaa imeshaingia. Kwa hiyo anashindwa hata kujitambua katika shida zake na kucheza kwa, kwa kupata fedha au kupata faida hatari ni ile ile unapanza kucheza moja kwa moja na hata kama fedha hazihusiki sijui kama unayo simu ambayo unaweza kucheza online games kama unaweza hakuna fedha unacheza tu lakini jinsi ninavyoweza kukunasa mimi ninafahamu kwa sababu nimewahi kucheza mimi ninapocheza kwenye nikicheza kitu online ninachagua kwa makini sana mchezo ninataka ucheze kwa sababu ninajua nikichagua moja ambayo itaninasa eh inaninasa kweli kwa sababu utataka ah ngoja nicheze kidogo tena nicheze kidogo kama umewahi kucheza unafahamu hiyo ni vile vile na fedha ili ya kucheza online inakuibia muda wako na uta, utashinda na utakosa kufanya yale ambayo unahitaji kuyafanya lakini ina, ina, inaishia hapo ndio kuna watu ambayo wanacheza online kiasi kwamba hata maisha yao yanaharibika hiyo ni sawa na hatari ni kule kucheza ni kama vile ina mvutio wa hatari na kama hujui kujidhibiti ninakushauri usicheze hata kidogo hata hata kitu kimoja kama unajua kujidhibiti na unajitambua mchezo huo si uwezi huo ni na uweza uko salama lakini ukianza kuona kwamba unaanza kuvutiwa nenda sehemu nyingine Biblia haiongee juu ya kila jambo ndani ya historia kuna mambo mengine leo ambayo hayakuwa tatizo wakati ule na kuna matatizo ya wakati ule ambayo leo tusingefikiria hata kufanya Uh, katika jumuiya ya Kikristo mambo ya utumwa nadhani sio kitu cha eh, cha urahisi kuiona katika Uislamu upo katika ma, ma, kwa watu wengine yapo lakini katika Ukristo uh, mambo ya utumwa ha, ha, yani tumisha yacha nyuma yetu wakati wa Biblia ilikuwa ni jambo la kawaida kwa hiyo ni tatizo ambayo Biblia inayoongelea kwa namna fulani namna ya kuatreat watumwa na hivi lakini leo sisi hatuoni hata sababu ya kuifikiria kwa sababu haituhusu na kuna mengine ambayo leo tunapambana nayo ambayo Biblia haiongei rasmi kwa hiyo tunahitaji kupata muongozo katika yale maandiko yanayotufundisha labda hatari ya tabia fulani au hatari ya... kama umepitia somo ya uh, ufuasi au ya ya, ya ufuasi inaitwa pale tunaongea juu ya vivutio vya dhambi kitu ambaye inaanza kukupeleka na inaweza kupeleka kwenye dhambi hiyo sasa tunahitaji kujitambua na ni wewe na mimi na wewe na mimi tuko tofauti mimi nahitaji kujihadhali na baadhi ya mambo na wewe na baadhi ya mambo labda mengine sio wote ambaye wanavutiwa na kitu kimoja tuko tofauti hapo wengine wanavutiwa labda kuvaa nguo nzuri na kila mara wakipata senti wanaenda kununua nguo mpya viatu vipya inawatawala kwa njia hiyo mimi kwangu nafikiri sasa hivi sijanunua nguo ni miaka sasa hivi ah, kama haina tundo kama hai ninaivaa kwani kuna nini kazini ninavaa uniform kwa sababu naendesha gari abiria lakini kwa kawaida mimi hiyo hai Sijali sana wengine wanajali sana jinsi wanavyovaa. Unaona? Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni kitu ambaye inakupeleka katika dhambi kwa sababu inakuwa ni Mungu wako namna ya kuvaa. Kuvaa vizuri sio dhambi lakini kikuendesha inaweza ikawa, unaona? 
Biblia inatutahadharisha na mambo ambayo yanaweza kutuingiza katika shida kimaisha. Na hiyo ni kila kitu ambaye inatupeleka katika shida ya kimaisha. Tabia mbalimbali, utumiaji mbaya wa, wa mali zetu, uh, yani karibu kila kitu inaweza kutupeleka vibaya. Hata huduma inaweza kutupeleka vibaya kwa kweli. Na kucheza kama ali ni zoezi inayowafilisi wengi zaidi kuliko wanaofanikiwa. Kwa hiyo ukicheki wanayocheza wanaofilisika ni wengi kuliko wale ambao wanafanikiwa. Na kuna wengine wako wako salama. Kuna wakati wana, wanapata kidogo lakini kuna wakati wanapoteza kidogo lakini balance haiwapi shida. Ukicheza kwa njia iliyo halali katika taifa unayoishi. Hiyo swali tuliyopata ni kwamba ni halali kwa mtu yoyote. Na uhalali kwa mtu yoyote hiyo itategemea na sheria ya taifa. Kwa hiyo hapo mimi siwezi nikasema sijui wewe unaishi wapi. Na pia kuna makampuni ambayo wako halali wengine ambayo sio halali. Lakini kama ni halali kimataifa ki na kwa njia isiyoleta shida kwa maisha yako yoyote ile inakuwa kama kiburudisho mimi bio binafsi sioni kwamba ni mbaya haini maoni yangu lakini kwa kuchunguza na kuangalia maandiko na kufikiria hiyo swala mimi msimamo wangu ni hapo lakini mara tu unapoanza kusikia ulazima wa kucheza kwa sababu unategemea kwamba itakuwa njia ya mafanikio yani inakusukuma kufanya hivyo hapo tayari imeanza kukuendesha na imeanza kuwa dhambi kwako kwa sababu ni kitu ambayo kina kutawala umekuwa mtumwa chini ya hiyo tamaa unaona kwa hiyo moja kwa moja inapokuwa hivyo tayari kwako inakuwa dhambi ambapo labda jirani yako ambaye anacheza bila hayo matatizo kwake ni sawa ni kama vile mvinyo na ni kama mambo mengine pia Ukisema kwa mfano mimi katika bajeti yangu ninaweza nikatumua kiasi hiki ya fedha kwa viburudisho. Ninaenda kununua soda au ninanunua ile sijui inaitwa Kiswahili lottery ticket kwa Kiingereza. Au ninafanya hiki au ninafanya hiki. Ni fedha ambayo katika bajeti yangu ni kama vile ninaweza nikatumia tu kama kiburudisho. Na unatumia hiyo kwa kucheza haitakuharibia lakini unapoanza kuweka sehemu hii ni sehemu yangu ya kuchezea na lazima nifanyikiwe la sivyo nitalala njaa nitatembea uchi nitapata shida zingine katika maisha yangu hiyo ni dhambi kwako hiyo ni dhambi moja kwa moja katika kipengele changu cha mwisho ninakushauri pia uulize viongozi kama wewe ni mshirika wa kanisa ongea na viongozi wa kanisa waulize wao wanasemaje juu ya hayo mambo kwa sababu kama wewe umu katika jumuiya moja ya kanisa shiri, wa shirika ni vizuri kufuata taratibu ambazo zinafundishwa na hiyo kundi. Hayo mambo sio mambo ya lazima katika maisha ya mtu. Viburudisho vipo vingi unaweza kufanya. Kuna mambo mengi unaweza kufanya badala ya kuchezea mali yako. Unaona? Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuongea na watu wa kanisa, viongozi wanasemaje juu ya hiyo topic kama wanasema ni, ni, ni vibaya unaweza kusema lakini mimi nimesikiliza mafundisho kuna jamaa anasema hivi na hivi na hivi unaweza kawapa video yangu wanaweza wakaisikiliza wanaweza wakasema eh pamoja na yala nayo yasema sisi bado tuko tunasimamia hapa na hapo ni nakushauri wasikilize viongozi wa kanisa kwa sababu wanayo sababu labda wameona kitu na ila pia ni vizuri kuwaambia nipe sababu zenu kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Na wakikupa sababu ambazo zinaleta maana kwa nini kuyavunja sheria za kanisa. Okay. Kwa hiyo hii imekuwa ni, ni jibu langu na kama unavyoona ninapojaribu kujibu kitu kama hiyo sio sio rahisi sana kwa sababu ni kama mipaka yanakwenda yako hivi. Na mara nyingi inategemea wewe mwenyewe lazima ufikirie hii ninapofanya hii inaniendeshaje au ninaitumia hiyo kwa njia gani anyway uh, mimi ninaishia uh, maongezi yangu hapa tutakapoendelea tunaendelea na na waraka wa kwanza wa Yohana uh, na kumbuka kwamba 
swali unaponiletea usidhani kwamba ni wewe tu peke yako unayoifikiria hiyo kitu kwa hiyo leteni maswali na mimi nitajaribu kuyajibu kama ninaweza au kwa kufuatana na, na uwezo wangu na kama eh, swali hili mimi nimejibu kwa jinsi mimi ninavyofikiria na jinsi mimi ninavyoona na ninafahamu kwamba kuna misimamo mingine kwa hiyo hiyo pia lazima ufikirie asante kama umefika mpaka mwisho jamani umekuwa hodari kweli limekuwa ni kipindi kirefu sana Mungu akubariki kama imekusaidia na shukuru sana na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele asanteni sana <tune>